Et c'est à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Aujourd'hui, c'est un grand jour, on le sait tous. Je vais tester la deuxième palette de Marion Caméléon. Oui, on rentre directement dans le vif du sujet. Vous avez vu le titre, vous êtes venu ici pour ça. Et on va la tester de fond ton comble, c'est moi qui vous le dis. Euh, par contre, ça va le coup truc du nez, là J'ai grave abusé pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver sur cette vidéo pour voir le test de la palette, vous allez être servi. Je vous informe juste que je suis aussi sur TikTok. J'ai déjà fait un look actuellement sur TikTok avec cette palette et je pense que je vais en faire d'autres. À côté de ça, je fais aussi des crash tests de palettes en tout genre, donc des transitions, des ci, des là, bref. Mais aussi pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens d'intégrer une école de make-up artistes à Paris. Donc si par cas vous êtes intéressé par ça, bah déjà n'hésitez pas à me suivre ici sur YouTube. Mais sur TikTok, il y a aussi des contenus, on va dire, plus temps réel, on va dire, par rapport à ça. Donc euh, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Mais écoutez, sur ce, on va pouvoir commencer le test. Si t'es saucé, <rire> reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on commence de suite en fait. Alors Marion Caméléon c'est qui Non je rigole, tout le monde sait qui c'est, donc c'est la youtubeuse de make-up que je respecte le plus. Voilà, c'est vraiment, s'il y a vraiment une youtubeuse de make-up que je stan et que je respecte, enfin pas que je respecte pas les autres, mais genre je trouve que cette youtubeuse a une crédibilité mais de malade. Donc voilà, elle sort d'école, c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai intégré une école parce que je me suis dit... Je veux ça aussi. Je vais même vous dire un truc, c'est grâce à elle que je commence à me maquiller. Parce que j'ai commencé à voir, on va dire, des vidéos d'elle comme ça, random, on va dire, sur YouTube. Pendant le confinement, en fait, hein, finalement. Et au début, j'étais là, ouais, c'est du maquillage. Alors moi, j'ai toujours aimé le maquillage parce que, voilà, j'ai toujours aimé le rock et tout, les punks et tout, punk rock avec euh, le petit trait noir et tout, toi-même, tu sais. Mais ça sortait pas de là, tu vois. Et franchement, en regardant ces vidéos, au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire, putain, mais si j'ai essayé, en fait. Et là, j'ai fait mes premiers petits make-up éclatés, là, avec mes premières petites palettes éclatées aussi. Et vu que j'avais ouvert ma chaîne YouTube bah, depuis pas longtemps euh, à ce moment-là, ben bah, écoutez, j'ai fait ma première vidéo où je me maquillais en vidéo sur la chaîne. Donc si vous fouillez un petit peu vers le début des vidéos, vous pourrez le voir. Bref, à part tes fêtes, vous avez quand même une petite idée de euh, mon enjaillement actuellement par rapport à la palette. Cependant, je préfère vous prévenir, c'est pas parce que c'est Marion Caméléon, c'est pas parce que c'est sa palette que forcément je vais la saucer. Je vais tâcher d'être honnête parce que c'est ce que j'aime avant tout en fait euh, bah, chez elle, clairement, et surtout chez les youtubeurs qui font du make-up, donc qui a à boire et à manger sur YouTube. On le sait tous, mais croyez-moi, on va essayer d'être le plus objectif possible. Donc on va faire le crash test de la deuxième palette de Marion Caméléon, à savoir qu'elle a sorti déjà donc la première qui était comme ceci. J'ai déjà fait deux reviews sur la chaîne, donc d'ailleurs c'est la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne, wesh. 17 000 vues alors que à l'époque j'étais à 222 <rire> vues, et encore pas toutes les vidéos, bref. En gros mes skills en make-up étaient pas du tout les mêmes, mais voilà comme quoi il n'y a pas besoin forcément de se maquiller hyper bien pour faire des vues sur YouTube. Sachant qu'en plus, le titre pouvait paraître putaclic, mais ça ne l'était pas parce que je m'étais vraiment crevé l'œil euh, quand j'ai fait cette vidéo. Bref, si vous n'avez pas la ref, n'hésitez pas à y aller. Je vais être très 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 honnête et il y a des choses à dire, il y a des choses que je n'ai pas aimé dans cette collection et des choses que j'ai aimé que j'ai adoré. Je vais pas m'empêcher de le dire. Par contre, bien sûr, dans le respect, hein, parce qu'on n'est pas là pour descendre gratuitement. Par contre, moi, je suis là pour dire ben, ce que j'ai pensé des articles. Je vous montre vite fait, hop, l'harmonie. Donc voilà, c'était vraiment genre la palette complète. Putain, je sais jamais pourquoi elle veut jamais faire la focus sur ses pannes. Voilà. Donc c'était vraiment la palette on va dire complète alors bien sûr il n'y a pas tout mais on va dire il y a l'essentiel vous avez un côté très coloré des fards à effet et un côté plus neutre plus nude avec aussi des fards à effet bon je pense que tout le monde la connaît petit bémol avec le packaging que moi j'ai pas aimé alors ce que j'ai aimé par contre c'est en effet la forme que ce soit rectangulaire que ce soit plat ça surtout que je suis en école de make-up artiste donc je suis amené à avoir des palettes on va dire optimisées ça c'est le cas mais je sais pas en termes de visuel mais il y a pire <rire> and jolly sing la deuxième Alors, pourquoi je dis y'a pire bah Parce que tout simplement, je l'aime encore moins. Alors après, voilà, c'est pas méchant, je dis pas que c'est moche, etc. C'est parce que c'est pas à mon goût. Et surtout, bah, en fait, je trouve ça dommage parce que le côté mat, en fait, bah, vu qu'il n'y a pas d'autres détails, à part vraiment ce qui se situe au-dessus de la palette, bah, ça fait vite, quoi. Tu vois, genre, je sais pas, peut-être d'autres petits... Vous voyez, par exemple, sur le pack secondaire de cette palette, il y a des petits éclairs qui sont juste endossés. Mais ne serait-ce que les avoir gardés, en fait, ça aurait été trop bien. Voilà, c'est de ça que je vous parle. Vous voyez, vous avez des petits éclairs, mais vous avez aussi des éclairs on va dire en transparence qui sont vraiment endossés et limite bon en fait je préfère la palette comme ça que celle ci je sais pas vous et donc c'est bien beau on va pouvoir montrer du coup l'harmonie donc elle est comme ceci comme vous pouvez voir elle a déjà été utilisée une fois parce que j'ai déjà fait un look donc j'ai déjà un premier avis sur la palette donc du coup je vais l'étoffer dans cette vidéo alors au niveau de l'harmonie comme vous pouvez voir en haut vous avez donc les fards pastels vous avez une rangée d'intensité ou de contraste ensuite vous avez les fards à effet et en dernier un côté new de chaud et new de froid je trouve là aussi que la palette 
est intelligente parce que, bah, de une, elle complète très bien la première, mais elle se suffit aussi à elle-même. Elle a été annoncée comme ça et je suis plutôt d'accord, je vous cache pas. Néanmoins, le premier aperçu que j'ai vu de cette palette, j'étais déçu. Parce que je me suis dit, Marion Caméléon, elle a fait sa première palette, elle a eu sa petite gloire, voilà, elle a fait sa petite palette, on va dire, scolaire, c'est-à-dire une palette multifonction, qui a autant des neutres, des nudes et des colorés. Je me suis dit, voilà, là, elle a fait vraiment la palette bon basique. Donc, je pensais, et on était beaucoup à le penser aussi, que, ben, bah, pour la deuxième palette, elle allait s'éclater. Et ben là, excusez-moi, j'ai pas l'impression que Marion s'est éclatée en faisant la palette. Alors, bien sûr, je dis pas qu'elle avait une gueule intermède en disant, ouais, franchement, c'est de la merde, je dois faire ça quand même. On est bien d'accord. Mais en fait, pour moi, elle a voulu faire vraiment la partie 2 bah en fait de la première palette, c'est-à-dire des bons basiques. C'est bien dans un sens, mais dans l'autre en fait, ben bah, on a une certaine frustration. Je dis on parce que je sais que je suis pas le seul à être dans ce cas-là. Enfin voilà, en fait tout le monde s'attendait vu que c'était la période que ce soit peut-être une palette Halloween, on aurait adoré, vous voyez. Mais en gros, elle a fait le parti pris de pas partir dans une harmonie identifiable, c'est-à-dire genre avec un thème, par exemple Halloween, fantôme, vampire. Tu vois, elle est vraiment repartie sur basique 2.0. Maintenant, on va parler des choix des teintes. Déjà, j'ai été extrêmement déçu d'une chose, c'est qu'elle ait fait le fameux jaune pastel que tout le monde nous fait chier à faire. Parce que, excusez-moi, entre chez Fraser Cosmetics, Glam Light, Beauty Bay, Martine, sérieux, tout le monde le fait, ce fard jaune qui, pour moi, ne sert à rien. Tous les fards jaunes que j'ai testés, donc, en pastel, je trouvais qu'ils ne se voyaient pas. À la limite, fait un blanc, tu vois. Mais bon, on va essayer d'utiliser. Je vous cache pas que je vais essayer de faire vraiment un make-up qui mélange autant les pastels que les fards d'intensité que les pailletés. Je vais vraiment faire en sorte d'essayer le maximum de la palette. Je trouve les nudes d'en bas, on va dire, intelligents. Vous avez nude chaud, nude froid. Donc, franchement, euh, moi qui aime pas les nudes, je n'en prête pas cas parce que, bah, c'est utile, c'est bien ok. Les fards à effet, en fait, eh bien, écoutez, je suis saucé que par les trois derniers, en fait. Vous voyez Alors après oui, le phare confetti que j'ai essayé et j'en suis témoin, on en reviendra, apparemment c'est une dinguerie aussi, mais tu vois par exemple le phare antique qui est très joli, hein, d'accord Mais pour moi c'est juste une nuance du phare métal en fait, genre limite vous, aurez mis, vous en aurez mis un des deux, ça aurait suffi, tu vois Et pour moi le phare véronaise, bah, c'est vraiment genre, euh, je l'aurais pas mis personnellement, bah, après voilà, c'est mes goûts, moi j'aurais mis un métallisé coloré en fait, vous voyez on a le vert métallisé qui est clairement la pièce maîtresse de la palette, j'aurais peut-être mis ici, ben bah, je sais pas, un bleu métallisé pour pour aller avec... Oh la merde oh J'ai creusé le phare comme un connard Bref, j'aurais plutôt mis un bleu métallisé, en fait, ça aurait été parfait, ou un orange, ou un jaune métallisé, bon bref. Mais je ne peux pas dire que je n'aime pas l'harmonie. Je la trouve quand même jolie, je la trouve cohérente, donc sur ça, c'est ok. Maintenant qu'on a mis la frustration de côté, on peut se poser et vraiment se rendre compte que la palette est cohérente. Donc ça, sur ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va passer au swatch Ok, donc conclusion, je trouve les phares très pigmentés, finalement. Alors après, on va voir ça fait sur les paupières. Comme j'ai dit, moi, j'adore les swatchs parce que bah, j'aime voir, mais c'est pas pour ça que c'est représentatif à 100% que c'est sur la paupière. On n'est pas teubé, on le sait très bien, mais moi, personnellement, ça me fait plaisir de les faire parce que ça me fait plaisir de les voir aussi dans d'autres vidéos. Agréablement surpris au swatch du jaune pastel parce que je me suis dit, putain, je ne pensais pas qu'il se verrait autant. Du coup, je vais essayer de l'incorporer et on va voir un petit peu comment il se défend. Les phares irisés de la crème. Par contre, voilà, c'est ça en fait qu'on attendait aussi avec Marion, on attendait vraiment qu'il y ait des vrais phares à effet. Là c'est pas forcément des phares à effet, c'est des phares irisés à la limite un petit peu pailletés parce que voilà mais qui dit Marion Caméléon dit bah on aimerait bien, on attendrait des duochromes etc. Sauf qu'il faut pas oublier que certes c'est Marion Caméléon qui a choisi l'harmonie mais la production c'était Sephora. Donc Sephora n'a peut-être pas aussi en stock des vrais phares euh, métallisés, euh, duochrome, euh, triochrome, multichrome, euh, voilà. Faut garder ça aussi en tête. Bon ceci étant dit, le moment que vous attendez tous, on va passer vraiment au make-up. J'ai fait une une petite face chart que je vous montrerai à la fin de la vidéo bon rien d'extraordinaire mais je voulais vraiment avoir une idée de où je pouvais placer les phares et écoutez on va commencer de suite hey, Marion Qu'est-ce que tu m'as proposé Oui, ça y est, c'est le moment M là. <rire> je me rapproche. La gueule de la face chart quoi. Alors je vais commencer par la teinte Galaxy. Et là je vais faire quand même une forme de cut crease. Et je vais pas trop haut parce que naturellement on va dégrader des phares dessus. Voilà, pour avoir cette petite forme-là, je le fais vraiment un tout petit peu, hein, pas plus. Mais écoutez, on va commencer par les pastels. Je vais prendre vraiment la première ligne de la palette. Alors, tout sauf le bleu azur, naturellement, qui n'est pas pastel. On va commencer par la teinte givrée. J'y vais avec un gros pinceau parce que je veux vraiment qu'il y ait... Waouh, plutôt sympa. 
J'adore ce genre de bleu bébé là. Ah ouais. Wow. Je continue donc avec le phare Diabolo. Bon alors déjà il se dégrade très bien au bleu Après voilà c'est pas les pastels les plus pigmentés que j'ai vu De ce que dit Marion c'est vraiment plus on va dire des fards pour estomper Pour vraiment terminer un bel estompage Il va faire la transition hein, finalement Donc voilà si vous avez vraiment vendu les fards pastels en mode Ouais vous allez voir ultra pigmenté du jamais vu etc Là j'aurais dit euh, non on se fout de notre gueule Là c'est pas le cas donc ma foi Tant que le dégradé opère moi ça me va On va passer au fameux jaune qui s'appelle Ivoire Oui d'ailleurs petit aparté sur le nom des fards Plutôt des cieux aussi c'est pas un gage de qualité, c'est vraiment que... Mais moi, j'aimais bien la première palette quand elle était en hyper en autodérision. En fait, c'est ça qu'on aime avec Marion Camillon, je pense. C'est quand même, elle a un franc parler, mais elle a aussi de l'autodérision. Et moi, j'aimais bien appeler des fards carton, euh, angoisse, euh, froide, tu vois. J'aimais bien ce côté, je trouve que c'était quand même une plus-value sur la palette. Et là, le fait d'avoir été ultra littéral en mode euh, diabolo, givré, azur, je trouve que ça rend la palette un peu stricte. En mode palette qui se prend la tête, tu vois ce que je veux dire Donc voilà, personnellement, j'aurais préféré qu'elle reparte sur la DA d'avant, mais bon, elle a voulu changer. Donc le phare jaune Ouais ben bah ouais Alors comme vous pouvez voir c'est poudreux C'est parce que vraiment j'ai mis la dose Parce que comme vous avez pu le constater Je suis pas très serein Bon euh, ouais bon, Je suis désolé hein Mais un phare jaune pastel ça sert à rien Limite mais un blanc ça suffit quoi Tu vas me dire ça illumine hein je suis d'accord avec toi Mais alors petit aparté, c'était plutôt poudreux, mais franchement, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de chute pour l'instant sur mon teint, c'est plutôt pas mal. Bon après, vous allez me dire, les pastels, ça se voit pas trop, mais on va check tout à l'heure. Si vous voyez que le zoom change, c'est que je suis en train de faire la même vidéo, mais version TikTok, donc ultra rapide. Bref, je montre juste les plans de ce que je fais. Donc je suis obligé d'incliner mon appareil photo de tous les côtés, un enfer. Je sais pas si vous avez capté aussi, mais vu que c'est des fards pastels, et ben en fait, j'ai gardé toujours le même pinceau, je l'ai juste essuyé contre un torchon. Et ça suffit amplement. Donc là, on va utiliser le phare pétale, donc qui est le rose, ça risque de faire joli avec par contre, vous voyez waouh, il est joli ce rose il est doux, vous voyez la petite nuance là j'aime beaucoup, je le dégrade pas trop au jaune parce que sinon il va clairement lui prendre la place et donc vous l'aurez compris, on va terminer avec le violet, hop waouh, wow. écoutez je le trouve super joli parce que vraiment ça donne le peps au rose et vraiment ça se dégrade bien, vous voyez c'est joli et tu vois en fin de forme comme ça je trouve ça très bien, le phare s'appelle lila et vous voyez, il est lui, par contre, tu vois qu'il est pigmenté. Après, voilà, le violet pastel, ça fait quand même partie des pastels les plus pigmentés, en fait, finalement. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mis de piège en paupière supérieure, tout simplement parce que ben, je savais très bien que ça allait partir sur toute la paupière. Mais en tout normal, je l'aurais fait. Ok, maintenant, je vais partir avec un petit pinceau et je vais essayer de dégrader le gris avec les pastels. Alors, le problème, c'est que j'ai l'impression que mon pinceau il est vraiment en fin de vie parce que vraiment, il est rêche et je pense que ça a un petit peu tout niqué. Vous voyez, ça fait déjà un peu plus estompé. Je sais qu'un autre pinceau un peu plus souple. Voilà, parce que lui, il est plus doux et je pense que ça va faciliter. Ok, donc maintenant, c'est un petit peu mieux comme vous voyez. Oh là là, je... franchement, j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs. Je pense qu'elle a fait exprès de les mettre à côté parce que c'était vraiment ben, l'harmonie qui se dégradait le mieux ensemble, vous voyez. J'ai fait vraiment dans l'ordre de la palette et vraiment, c'est très très bien. Écoutez, je vais cuter mon crise et je reviens juste après. Ok, donc ça donne ça. Ben écoutez, franchement, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment très harmonieux, comme je vous ai dit. Euh, je kiffe. Ah, et d'ailleurs, j'ai toujours adoré mélanger le gris avec le pastel. Je trouve que ça va tellement ensemble. J'enlève quand même les petites stries. Maintenant, je reprends le phare Galaxy et hop, je vais faire une première forme. Je fais avec un biseauté, mais j'aurais très bien pu le faire avec un pinceau liner. Ça aurait été même plus facile. Et en fait, j'ai envie de faire hop, une petite forme comme ça de liner. Et au fur et à mesure, je l'épaissis un peu. Ça, je le mets au ras de cils. C'est vrai que ça fait ces petites formes, là. Bon, le phare minuit, quand même. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Mais en fait, c'est, on va dire, un peu scintillant. Mais c'est pas, genre, le gros phare à paillettes, toutes les couleurs, non. Après, bon, je l'ai pas fait non plus en aplat, d'accord Remarque que je dis ça, mais à chaque fois que je tourne, quand même, je vois que c'est scintillant. Donc si, hein, franchement... Euh... Alors, je sais pas si vous allez le voir, putain, si vous voyez pas, je passe pour un con là, right now. Mais franchement, ouais, je vois qu'il est scintillant à l'œil nu. On va dire comme si c'était un gris métallisé, quoi. Mais par contre, voilà, vous attendez pas à ce que ce soit vraiment le phare euh, multi paillettes, là, de toutes les couleurs, non. Ok, ensuite, je vais partir en liner, hop. Mais par contre, cette fois-ci, je vais pas faire un énorme liner, t'as capté Je vais vraiment essayer de mettre en avant la palette et pas forcément le liner. Je vais un liner plutôt droit. Et à cet endroit-là, je vais faire pareil.
Voilà, je pars comme ça, et c'est très bien. Ok, donc on en est là. Euh, franchement, j'aime beaucoup la forme. Par contre, je ne sais pas quoi mettre ici. Le problème, c'est que si je mets de la couleur, j'ai peur que bah, ça fasse trop, en fait. Que ça fasse too much. Du coup, bah, je pense que en fait, tout ça, on va mettre des irisés, en fait. Voilà, comme ça, on va tester les irisés. Allez. Alors, je vais commencer quand même sur la teinte du milieu. Qu'est-ce que je pourrais mettre Après, le but, c'est que ce soit quand même harmonieux avec le reste des couleurs. Déjà, je veux voir la différence entre le phare métal et le phare antique. Donc, métal et antique. Ok, donc le phare antique, en effet, il est plus marron et chaud. Et le métal, bah, il ressemble un petit peu à un vert, en fait. C'est un peu bizarre. J'ai pas mis le phare jade, hein, je vous rassure. Et fais voir à côté le phare véronaise. Oui, non, là, on est hors sujet. Oh, c'est bon, je crois savoir ce que je vais faire. Ok, c'est bon, je sais. Alors, on va faire quelque chose de cohérent. Je vais commencer par mettre la teinte métal, que je vais mettre vraiment, hop, sur tous les côtés. Je vais quand même à ce que le noir de mes formes, là, ressorte quand même plus, pour que ça fasse quand même une, une intensité. Je le mets aussi un petit peu en haut. Voilà, je fais ce petit effet-là. Ensuite, j'ai envie d'essayer un truc, les gars. Je vais mettre la teinte azur. Oh là là et là, je tente de mettre le phare jade dessus, en fait. En fait, je voulais faire vraiment la différence entre le bleu et le jade. Alors déjà, pour l'instant, il se prélève pas. Ok, je vais changer de pinceau. Je pense que ça va être lait, là. Hop. Et en fait, je mélange les deux pour que ça fasse, en fait, euh, des reflets, en fait. Limite, je vais tenter d'y aller avec mes doigts. Ah ouais en fait, je voulais qu'il y ait cette nuance de bleu, en fait, dans le phare jade. Vous voyez ce que ça fait, là En fait, j'ai créé un duochrome. <rire> ouais, en fait, c'est simple, en fait. Ouais, si vous voulez un duochrome, en fait, vous faites une base, une couleur, et vous mettez un irisé d'une autre. Je trouve ça super sympa comme résultat. Après, voilà, est-ce que ça avec le look, hein, c'est autre chose Vous voyez, est-ce qu'on aime les faits Mais écoutez, moi, j'aime beaucoup. Avant de continuer, je vais quand même faire mon rat de cils inférieur, quand même. Et ça va aller dans la continuité du liner. Et là, je vais utiliser la teinte confetti. Hein, ouais, ouais. Vous m'avez fait tellement bonne impression dans mon TikTok. Pff. Voilà quoi, je veux dire. Voilà. Il est incroyable et je le voulais absolument pour le coin interne et le coin externe. Regardez-moi ça. Pff. Voilà, on a un coup de pinceau. Alors moi, de base, c'est pas le genre de teinte qui me hype parce que j'aime pas, on va dire, les euh, transparents m'a effet chaud, tu vois. Moi, je préfère les transparents transparents ou transparents blancs ou les blancs irisés, etc. pour le coin interne. Mais bah, franchement, euh, bah, je suis pas du tout déçu, en fait. Regardez-moi ça. Et du coup, j'ai même envie d'estomper mon phare du rat avec pour vraiment que ça donne un côté illuminé. Regardez l'effet que ça m'a fait au rat de cils. Wow. Ok, maintenant que le travail de phare est fini, on va passer donc au crayon, au liner. Donc pour le crayon et le liner, en fait, bah même pour le mascara, je teste le pack euh, Yeux de Beach de Martin Cosmetics que j'ai acheté bah, à la Samaritaine lors du meeting. D'ailleurs, j'ai une photo avec Gaël Garcia Diaz ici. Et une autre photo qui a été repostée sur le compte de Martin Skins, j'ai été saucé. Donc le pack contient un col noir, le mascara atomique et le liner Yeux de Beach. En fait, à la base, je voulais acheter que le mascara pour tester, mais il y avait le pack, je me suis dit, bah, comme ça, au moins, je testerai le liner. Donc déjà, je teste le crayon noir ok non je, je vais chauffer un petit peu ouais c'est mieux mais c'est pas le plus noir que j'ai hein. bon, on va dire que j'ai plus noir quand même dans ma collection ensuite je teste l'eyeliner donc oh là là je vais tester l'eyeliner de martine donc moi naturellement ma seule comparaison c'est le epic ink la pointe déjà, elle est beaucoup plus longue, j'ai remarqué. Ouais, il est pas aussi liquide. En fait, il est plus rêche. Il est plus rêche que le Epic Ink. Mmh. Mais en plus, vous voyez, enfin, je trouve pas complètement noir. Et vous voyez, ce qui était bien avec l'Epic Ink, c'est que vu qu'il était quand même, on va dire, un peu liquide, mais en fait, on voyait bien qu'il se déposait par-dessus. Là, on est obligé d'y aller et d'y retourner. Qui est plus sec, hein, clairement. Ok, bon, on a quand même réussi à se démerder. Hein. Je vais me faire une petite bascule. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'est pas assez intense. Là, il s'est perdu dans l'intensité. En fait, le phare irisé confetti résiste, en fait, clairement. En fait, on est obligé d'y retourner plusieurs fois, ça c'est chiant. Maintenant, je vais utiliser donc le mascara. Et là, franchement, j'en attends beaucoup. Parce que pour ceux qui me suivaient déjà, vous savez, mon mascara préféré all time, c'est... Oula, ça me fait peur. C'est le size up de chez Sephora. Et moi, je demande autant de la longueur que du volume. Et moi, c'est limite que le volume que je veux, en fait. La longueur, je m'en branle un peu. 
Mais c'est vraiment, j'ai envie d'avoir quelque chose, genre euh, pas d'araignée, mais euh, stylé, t'as capté. Allez, on se lève. Ok, donc voilà la différence avec les autres. Bah écoutez, euh, franchement, euh, bah c'est nul. Enfin, c'est pas que c'est nul. C'est que moi je dis que c'est nul parce que franchement, on m'a vendu le truc en mode ça fait du volume de ouf, etc. Ça fait pas du volume. C'est pas du volume, c'est ça définit, par contre ça se voit. Ouais, ok. On voit les cils, les cils, les cils, y a pas de problème. Ça fait pas du volume en fait. Ça fait la longueur à la limite, mais pas du volume. Du coup, je suis un petit peu déçu. Je vais vous montrer la différence avec le size up. Size up Size up, comme vous pouvez voir déjà il y a plus de matière dedans. Voilà le size up. Alors, je sais pas si vous allez voir la différence entre les deux, mais moi je la vois, c'est flagrant et franchement, bah, je trouve ça un petit peu dommage. Ok, maintenant on va passer aux lèvres et là j'ai une idée. Je vais utiliser le Jeffree Star en teinte Restraint qui je pense ira bien avec. Alors je voulais pas non plus aller dans la couleur. Regardez ça. Regardez mmh. ça. Mmh. Regardez-moi ça, ça va bien ensemble. Hein. Eh oui. Ok, donc voilà pour le look. Qu'est-ce que vous avez pensé de la palette Et qu'est-ce que vous avez pensé du look aussi Accessoirement, vous pouvez me le dire. <rire> moi, personnellement, franchement, je l'ai bien aimé. Bon, voilà. Après, moi, je suis pas team pastel. Je me rends compte de plus en plus que je suis pas fan, forcément, des fards pastels. Après, voilà, ceux-là, ils sont très jolis. Néanmoins, enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai l'impression quand même que ça s'est un petit peu estompé. Enfin, comment dire Désaturé. Même si, de base, le principe, c'est pas qu'il soit saturé, mais vous avez capté. J'ai l'impression qu'il se voit moins qu'au début de la vidéo mais sinon franchement bah le look en lui même j'aime beaucoup franchement écoutez moi bien en fait j'ai fait une petite pause là juste avant je me suis regardé dans la glace avec le flash wesh toutes les paillettes qu'il y avait ça, ça grouillait de paillettes c'était magnifique là franchement pour ça elle a dead si je devais quand même remettre en question sur une chose c'est que franchement au niveau de la forme alors la forme est jolie en soi sauf que j'ai l'impression que je l'ai pas fait au bon endroit et du coup ça a l'impression que mon oeil il est comme ça donc ça c'est clairement ma faute en fait j'aurais dû je me rends compte après j'aurais dû mettre vous voyez cet élément là plus en haut en fait et que ça prenne ici là pas ça fasse vraiment cohérent parce que là on a l'impression que ben bah, c'est un petit peu voilà bon bref après sinon franchement les phares sont très très jolis et vous voyez le phare confetti sur le phare noir là Regardez comment il rend Oh là là je sais pas si vous allez voir mais il est vraiment magnifique Donc conclusion sur la palette bah, écoutez elle est très très bien En effet hein, la palette c'est pas non plus le meilleur Et moi personnellement je trouve qu'elle est de bonne qualité Alors je vais pas dire qu'elle est d'extrême qualité non plus C'est pas des phares Natacha des Nuna etc Mais bah, regardez enfin force est de constater que bah, j'ai pas eu de problème avec mon make-up Je pense que les pastels il y a plus pigmenté sur le marché Mais euh, c'est pas non plus ce qu'elle demande Franchement j'ai aimé faire le make-up avec la palette. Donc Marion, euh, si tu passes par là, n'hésite pas à lâcher ton meilleur commentaire en fait. <rire> sur ce, je vous laisse ici. Je vous invite aussi à liker ma vidéo si vous l'avez aimé et surtout si vous venez de débarquer et que vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. On essaye de, de monter là comme on peut. <rire> vous avez mon Instagram juste ici aussi, n'hésitez pas à suivre mon TikTok et je vous dis à la prochaine. Tout simplement. Bisous